der var vi på vores allerførste rigtige karpetur. Det var sammen med vores gode ven Rune, og altså, der var fisk. Det var der, og det var sindssygt hyggeligt, og vi så masser af karver i overfladen. Det var en helt anden fiskeform, altså noget, vi slet ikke vant til den form for fiskeri. Nej. Vi tog simpelthen en overnatning, fordi at fiskeriet om dagen havde været lidt sløjt, og Rune havde pakket telt til os, så vi tænkte, jamen, hvorfor ikke? Yeah. Og klokken 5 minutter over 4 om natten, der lyder bidemælderen altså. Og så er det bare... Og vi væltede ud af sengen, og <laughs> jeg, jeg fik løftet stangen, givet en et blødt modhug der, og mærket ind i vægten på fisken. Og så stod den bare af. Jeg var så tæt på at græde her. Det, det var sgu ikke helt godt. Den var så vigtig, den fisk. Men... Det var det. Men uh, sådan er det. Sådan er fiskeri. Specielt karpefiskeri, har jeg hørt. Så i dag, der har vi, som I kan se her, taget i åen. Vi har brug for en selvtillidstur. Ja, og altså, vi plejer sådan at have nogenlunde succes med at komme ned til åen. Det er det godt nok ikke en vi fisker særlig meget. Så igen, det bliver noget med at læse vandet. Det burde da kunne lade sig gøre. Forholdene de er med, synes jeg så. Vi tager jer med på tur igennem hele dagen. Yeah. Så går vi igennem noget tips og tricks. Vi går igennem, hvordan man læser nogle standpladser. Yeah. Der ligger nogle fede sving heroppe bagved, som også skal fiskes af. Så går vi igennem lidt grej, og ja, så skal vi bare hygge os. Men lad os gå op og række længere. Nu kribler det jo lidt for at komme i gang med fiskeriet her i åen bag ved mig. Men øh, først og fremmest vil jeg lige prøve at vise jer det grej, jeg kommer til at fiske med i dag. Stangen, det er den gode salmonoid fra Savage Gear. Så kører den i en 8 fod her i en kastevæk 7-23. Det er en to sektioner stang, som er super, super sjov og også rigtig, rigtig fint at gå med her i åen. Hjul, det er et Epixer. Det er et størrelse 2000 hjul. Så er der monteret noget 014 flatline på. Og for enden, der sidder der altså en lille Blue Fox spinner. Og, øh, vi, vi går lidt og leger med de her Blue Fox spinner, fordi at vi egentlig kom frem til, at de er ret så lækre og egentlig også en rigtig god stand inden for den klassiske MEP spinner. Den har en øh, super fræk gang i vandet, der kommer også nogle fede farver, så øh, det bliver første valg i dag. Men øh, er ikke tid til at snakke mere med jer, for jeg skal fiske. Det spot, jeg er kommet til her, det er egentlig ret så interessant, fordi hvis man kigger lige herop, så ligger der en stor bro, hvilket er ret interessant i sig selv. Men stykket her, der er egentlig et godt sving, der går på modsat side her. Og det gør egentlig, at der går en rigtig god strøm. Og det fede er så, at her på min egen bring, der har vi en masse græs, der hænger ud over hernede. Og ved det, at åen ligesom knækker op her, der kan jeg egentlig få lagt et kast op, opstrøms, og så egentlig trække den rigtig, rigtig tæt på egen bring her. Det gør faktisk, at jeg næsten kan trække spinneren ind under egen bring, hvilket vi rigtig, rigtig gerne vil. Så jeg kaster egentlig opstrøms, og så prøver jeg at få den ført så tæt på egen brink som overhovedet muligt. Og ganske rigtigt der, der kommer den næsten helt ind og kysser egen brink. Og selvom der ikke lige er en fisk, der hakker der, så er det altså rigtig ofte, at fisken de står rigtig, rigtig tæt. Øh, på, både på egen brink og på modsatte brink her i de sving her. Altså alle de steder, hvor man nærmest kan få spinneren ført med strømmen og ind under egen brink, det er altså utrolig, utrolig giftigt. Men øh, ingen fisk her den her gang. Åh, oh, åh, oh, der er fisk! Der var en stor fisk efter der. Ui. Hele åen den gyngede var. Ja. Stor havre. Nej. Der sad et lille stykke lort på spinneren. Jeg tror det var derfor den... Øh... Nu har jeg lige set en ret så stor fisk være efter spinneren her op under broen. Og jeg tror grunden til at den vendte, det var fordi der sad et lille stykke, øh, stykke siv på krogen desværre. Men det var simpelthen, at altså, den kom bare hele åen den gyngede. Så nu prøver vi lige... Vi har lige givet den to minutter til at lige slappe af. Så nu prøver vi at læse op lige så stille, og så prøver at læse spinneren ind under broen igen, og se om den muligvis kunne være interesseret igen. Jeg håber. Ja. Åh, oh, det er så bare nervepirrende. Jeg ved bare, at den står derinde. Men der er også bare masser af grøde derinde, man kan sidde fast i. Og det, det er alfa omega nu her, det er bare at få læstet spinneren så langt ind under broen som overhovedet muligt. Hvilket godt kan være lidt, lidt tricky, som der. Nu har fisken jo lige fået et skud nedstrøms fra og kastet opstrøms, men det er godt nok svært at komme ind under broen, fordi at åen står altså rimelig højt i dag. Så det der lille bitte gap, det er, det er meget svært at komme ind under. Så nu prøver jeg også lige at skifte over fra Blue Fox spinneren over til en lille Rapala Jointed. Det er en flydende model, den her, og den kan slave noget revasen ned i vandet. Og med den her skrabe farve her og vrikkende gang, der tænker jeg egentlig bare at lade den flyde ind under broen. Og så når den er godt inde under, hvor jeg tror havøderen, den står, så sæt den i gang igen. Men der er altid en chance for, at når man først har jamen, været i kontakt med havøderen her, så kan den være blevet skræmt og, og ikke være til noget igen. Men øh, den skal i hvert fald have skudt. Så nu prøver vi lige at skifte over til den lille flydende vobler. Jeg tænker bare helt på den anden side, ikke? Ja. Ja, 
Så er der fisk. Ah, det er ikke øh, det er ikke en stor en. <laughs> Men øh, tror jeg tror, at det er en lille... Ah, det er en lille havre. Nej, det er en bækker. Det er sgu en lille bækker. Nå. Jamen, øh, interessant. Det kan godt være, at det var den, der var hen og slog til den. Det ved jeg ikke. Jeg troede, det var en større fisk, men øh, <laughs> det er en fisk. Fin lille bækker her. Faktisk en rigtig fin lille en. Han tog simpelthen den her Rafaela Jointed. Vi prøver at være flikke i det skud igen på tilbagevejen. Det var ja, klassisk sted i hvert fald. Klassisk spot. Fisk! Oj! Fedt, mand! Uh. Vi er sådan set på vej op til nogle sving længere opad. Og... Ja, gik den bare og tænkte, det er godt nok lavvand her, og der skete ikke noget specielt nede i åben, men så kom vi gående, og så ser vi et hul heroppe. Søren han siger, prøv lige at ligge et kast derhen. Så ligger jeg to kaster. Ja, så sidder der sådan... Omkring 50 cm savrede. Jeg tror det. Jeg tror det går. Oh, jeg skal bare lige se og finde ud af, hvor jeg kan stå. Jeg kan fint stå her, og den er også fint klar til at komme i nettet. Okay. Jeg rører sådan halv lige nu. Jeg skal lige finde noget fodfeste her. Der er sådan halv... Ups, er det fint her. Sådan. Så ligger den der. Ej, det er fedt. Og vi er sådan set lige begyndt. Jeg har lige fået afkort fisken. Og den har godt nok taget den spætter, der er det var helt vildt, men øh, det gik smertefrit. Og den ser jeg sådan her uden for en lige taget ud i åen her. Rigtig fin fisk. Omkring de der 50 cm. Og så farvel er den altså heller ikke igen. Det, det er en fisk, jeg i hvert fald er rigtig, rigtig glad for nu her, hvor vi er kommet lidt senere hen på sommeren. Fordi der begynder altså at komme en del farvet fisk i åen, så... Den her, den, det er et rigtig, rigtig fint eksemplar på en sensommer, det må man sige. Den første fisk i dag, og den skal selvfølgelig også, synes jeg, den skal have friden igen, og den... Følgende der. Oh, dejligt, mand. Mega fed følelse. Så nu er vi bare i gang. Altså. Men det er sjovt, fordi hullet der er lige oppe bagved dig. Jeg gik lidt i forvejen ja. op på brinken, ikke? Jeg kunne sådan se hullet. Og først så kastede du og ramte ned i det der siv derovre. Så lidt til venstre. Ja. Og så så jeg den fandme tage. Ej, hvor vildt. Jeg var bange for, at den blev skræmt af, at du stod deroppe. Stod stor mand, ikke? Ingen du blev en fedt, mand. Så er vi i gang. Det er en tid til en update. Vi har yeah. fået noget frokost og er egentlig gået i gang med et nyt stræk her. Men som I nok kan se, så er forholdene de er så blevet, de er blevet lidt mærkelige. Der er fuld ja, sol nu og mega meget blæst. Ja, det var godt nok noget, at det var helt, andet, helt anderledes i morges. Og, så det, det må vi bare lige lære at håndtere det her. <laughs> Sådan rent optimalt, så havde vi jo set, at det fortsatte med skyerne. Ja, så vi bare ja, havde nogle drivende skyer, så det kunne, det kunne være lidt interessant. Ja. Men altså, med den her vinder, det, så skal man også lige... <laughs> Jeg har ordentligt styr på sin spinner derude, fordi den bliver godt nok taget af det, så ja, det, bliver det, det, bliver, det bliver lidt svært at ligge det helt præcis i kasse, men der er masser af år endnu, som ser mega spændende ud, så jeg tænker bare, at vi skal fortsætte, og hvis det ikke er fisk ja. der, jamen, så må vi prøve et andet spot. Så har vi et andet spot, ja. men øh, lad os komme videre og ja, få nogle havøjer. Ja. Oi! Fedt! Ikke den største fisk, men øh, fedt at se de små havreder, de også kommer her. En lille fin, øh, den er ikke meget mere end, end 35 cm, men prøv at se, om vi ikke kommer ned til den. Op. Det er ikke altid nemt med de her høje brinker her. Ah, men fin. Han kom simpelthen lige ned foran fødderne på mig og samlede spinneren op. Det her vandløb, det er... Det er vandløb, som Søren og jeg ikke har fisket specielt meget, og derfor kender vi altså ikke de her standpladser. De er sikre standpladser, 100% endnu. Men hvis man skal snakke lidt om sådan en sving som dette, det er, det er et 90 graders sving. Og typisk, 
ved steder som dette i åen, jamen så er udgangen, som ser her nede, og indgangen af de her sving, de plejer at være rigtig, rigtig giftige. Hvis man er nybegynder, så tænker man måske, at lige præcis her på midten af dette sving, det er der, det er allermest giftigt. Men hvis vi kigger ned i åen, så kan vi se, at strømmen simpelthen kører i cirkler, og derfor bruger havreden utrolig mange kræfter på at stille sig sådan et sted som det. Derfor er indgang og udgang meget mere effektiv at fiske af, fordi at der er strømmen helt jævn og ens. Og der har havrederne bare en tendens til at stille sig frem for lige midt i svinget her, hvor strømmen den simpelthen kører rundt. Så det er min anbefaling herfra. Fokuser på indgang og udgangen, og så kan man være heldig at få en fisk her i midten, men det sker som regel øh, typisk øh, i udgangen og indgangen af de her sving her. Dagen i dag, den startede mega hektisk ud. Fine fisk. Sluttede tam. Ja, yeah, fuldstændig. Siden vi havde fiskene der først på dagen, der, der har ikke været noget som helst. Nej, vi var heldige at rende ind i nogle fisk der med det samme. Så vi er efterfølgende har vi gået rigtig, rigtig, rigtig mange kilometer for at finde de her fisk. Ja, for delen. Og ja, der skete ikke så meget desværre. Men, øh... vi, vi havde på par enkelte fisk, der lige var hen og dags tætten sådan meget forsigtigt. Hvilket jo, altså her i sensommeren. Det kan, være, det kan være rigtig, rigtig typisk der. Ja. Men altså, der er kun én vej, der er at få fisket en, en masse, masse vand igennem. Og altså, nu har vi rigtig langt hjem i dag. Ja. Men optimalt set, så havde man jo blivet ved til i aften. Ja, så blev ved til det aller sidste lys. Men uh, som sagt, vi har jo langt hjem, så ja. vi vælger simpelthen at call nu her. Ja, så uanset hvad blev det til en uh, hyggelig dag og en hyggelig lille video, som jeg håber, I nød. Yes. Og det er jo fiskeri, som det er. Yes. Nogle dage rammer man bare fisk, men andre dage så er det ligesom i dag. Men øh, vi fik fisk. Vi skal ikke det var skide, det var Vi siger tusind tak for i dag. Som altid så har vi linket alt det grej, vi har brugt nede i beskrivelsen. Det er både rapalevobler, det er Blue Fox spinner og stænger osv. Så kan I hoppe ind på vores webshop. Yeah. Det kunne være fedt, hvis I gad støtte os derinde. Hjælp os til at producere endnu flere fiskefilm i fremtiden. Og så håber vi bare, at vi ser jer i nogle af de næste videoer.